essa área de interface concreta abstrato, hoje já está já muito invadida por outras iniciativas né, de implante de eletrodo para interação com o computador e nem sempre com motivações, a gente não sabe que motivações são essas, mas a gente sabe de empresas que estão fazendo isso hoje. Agora, isso e essa iniciativa dessas empresas de implantar eletrodos para controlar um celular, um computador hoje, né? Eu acho que a Neuralink é a mais, mais conhecida. Isso, por outro lado, olha que coisa irônica, está fomentando grandes centros do mundo a terem mais dinheiro para pesquisa. Com certeza. Então, você tem grupos que estavam ali brigando para ter dinheiro para pesquisa, seríssimos profissionais fantásticos, e não conseguiam. Mas aí, por causa desse tipo de, de iniciativa, né? Por outro motivo... Totalmente diferente de saúde. O fomento financeiro para as pesquisas aparece. aumentou para essa área. Então, ironicamente, né? já que nós mesmos né, não conseguimos sensibilizar a sociedade para dar atenção para isso, de outro modo está tá acontecendo agora. E isso é, eu isso acho é bacana, que é uma maneira... Eu, não, eu tenho minhas objeções com a Neuralink do Elon Musk. Eu acho que ele promete demais, mas ok. É, ele não estava pensando na fibromialgia nem no Parkinson <risos> quando ele resolveu criar esse mecanismo, mas é uma maneira de, nesse caminho, Quer muitos dizer. cientistas poderem é, beber nessa água. É, é, o que a gente tem visto. É, a comunidade científica como um todo está bem, com muitas ressalvas, né? Uhum. Pelo, Sim, claro. Por não ter... A gente gosta de mais transparência, né? E, geralmente, a ciência prefere assim. Você quer fazer fronteira de descoberta? Escolha instituições de referência e fomente as instituições, né? Uhum. E desse modo, pode ser que a gente perca muito, né? A... Qual, que que tá... Qual que é o interesse né, na pesquisa? E não... uma coisa é você desenvolver um chip, uma bateria, um carro. Ok. Mas agora, se você, você tá transcendendo um limite do próprio ser humano e abrindo as portas para criar capacidades humanas que nós não temos, né? É, isso, é, isso é muito Ou delicado. Ou tirar né? então... dificuldades que temos e que temos que ter. Eu nunca vi. Ninguém é. disse que seria só coisa maravilhosa. A vida faz parte de você ter altos e baixos. É. E aprender a lidar com isso. É, mas aí sim, então a gente fica muito ressabiado. Mas como as repercussões em algumas vezes têm sido boas, é, que bom, acho que, acho que fez com que a própria sociedade, os governos ficassem mais atentos a isso. Sim. E fomentassem mais essa área. E, ó, é uma realidade, pessoal. A gente tem eletrodo e chip aí interagindo com o nosso cérebro. É... A gente sabe que isso aí tem quase 40 anos, então a gente fica um pouquinho com orgulho, filha do... Mas como assim? Isso não é novidade, né? A gente certeza, já faz isso é há muito mesmo, tempo. Não é mesmo, <risos> Mas né? é uma brincadeira, tem né? Tem outras... outras é, é com outras é, intenções, outras finalidades. Seria o melhor. É, o... Com outras intenções. Mas, de qualquer maneira, é um fato. É, e... Fala, meu... Não, não, por favor. Não, é... Eu conversando com um colega meu de, de Natal, né? Ele estava comentando que colegas nossos da Alemanha, por exemplo, é, conseguiram multiplicar por 100, mais ou menos, o que estavam recebendo investimento em pesquisa por parte do, do Estado. Por 100? Por 100. Por 100. Por cento. Não, a, gente é tava, a gente tá falando de grupos de pesquisa excelentes, né? Uhum. E, e quer dizer, multiplicou por 100 por causa disso. Todos os argumentos que eram usados antes, né, para sensibilizar, não funcionavam. É, e a gente também tava brincando no congresso, né, que é, quando você falava interface cérebro-máquina, é uma coisa muito nerd. Agora, quando você fala inteligência artificial... Que pronto. já é! É. Então teve projetos que estão iguaizinhos, mas você colocou esse termo ali na hora de pedir, que por isso está tudo mas, certo. Mas que já era. É. A inteligência artificial é isso. É, é a própria interface. Né? O é. Miguel Nicoletti foi muito pioneiro nisso, né? Foi muito Esse colega, pioneiro. ele trabalha no, no centro, com, né, junto com... Até certo ponto, junto com, com, com o Miguel. E ele que estava mencionando isso, né? É, então, é, é um momento em que o neuro está né, tá muito em alta. Uhum. A interface do cérebro com as máquinas está muito em alta. Não é mais ficção científica, eu acho, a gente pensar que em poucos anos estaremos, sim, controlando equipamentos com pensamento. Isso não dá nem para falar isso. Né? Quase já deixou de ser fantástico, <risos> porque certeza. isso aí não dá para você pra falar. Para ser uma questão temporal. É uma questão temporal. Eu não sei se 
se eu vou ter que lidar com pessoas entrando no meu consultório pedindo para implantar um eletrodo no cérebro para isso, é possível que sim. É possível que sim. É possível, possível que sim, que sim né? Aquela, Aquele que não quer estudar, <risos> quer que você coloque, é, o, o eletrodo. pegue o HD do, do computador e Pode jogue para dentro e... no chip. Boa. Provável que sim, provável que sim. E, e, mas o que a gente trata, do ponto de vista de anatomia, né, ainda é mais profundo. Uhum. Esses eletrodos de iniciativa mais comercial têm sido mais... É, superficiais é, e o que é interessante do, eles estão conseguindo né, é, colocar um número maior de eletrodos numa, numa área pequena evitando que se provoquem sangramentos ou, ou cicatrização em volta disso, então existem inovações técnicas que a gente consiga talvez importar para o que a gente faz e vice-versa né? então é legal que agora, mesmo que tardiamente a gente esteja investindo mais nisso porque por mais que Estado possa ter problema, política é uma coisa sempre muito complicada, você tem muito mais facilidade de controlar uma coisa do que uma iniciativa única, né? É verdade. Isso está acontecendo, Não, a até, gente está provando que a iniciativa é sozinha... divulgado. Claro. Uma coisa que é feita num laboratório único e você não tem acesso... O que disser que está como resultado... É isso que... É, e, e, então a gente fica feliz disso ter se fomentado, né? para que todo mundo progrida junto nesse uhum. assunto e não fique uma coisa que um grupo A, B ou C desenvolveu sozinho. Entende o perigo de você... Se você, por exemplo, consegue com uma interface cérebro-máquina hoje, né? O que, que é interface cérebro-máquina? Algum tipo de dispositivo ou um mecanismo que permita o seu cérebro enviar ordens ou receber ordens de um computador, de um computador. ou de uma outra máquina, tá? Isso é uma realidade uhum. hoje crescendo. Se chegar ao ponto dessa interface permitir que alguns cérebros implantados consigam, sei lá, acessar a internet ou acessar bancos de dados com conhecimento pronto e de alguma maneira isso ser útil, imagina quem tem a oportunidade de passar por isso contra quem não tem. Será gera uma vantagem no mercado de trabalho intransponível. Né? É uma injustiça que você não consegue compensar não, com dedicação mais. Então, a, né? a maior então, revolução é de, 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 de desníveis sociais, de classes sociais que até o capitalismo produziu e produziu uma diferença enorme, mas isso vai virar fichinha. Porque, apesar da diferença de oportunidade, não, vai virar não, você fichinha. conseguiria, com dedicação, sim, transpor sim. algumas coisas, né? Não será mais Claro possível. que é difícil, né? não é tão fácil como se vende, não, mas não. é difícil. Mas se você, a partir de agora, tem um cérebro potencializado para uma máquina... E você pode pagar por isso. É, aí é, pronto, é, aí é, como, é que você, como é que você alcança isso, né? Agora, e aí que tá, todo mundo se movimentou com isso, né? E parece que a gente vai conseguir né, ter esse controle algum, maior desse conhecimento né, controle, e usar né? para o bem Exatamente. da humanidade, né? É, Tomara. Né? A gente espera que sim, né? Tomara. <risos>